այսօր դպրոցում սովորեցնել մտածել առաջնահերթություն չէ։ Այդ տեսանկյունը ոչ ոչ մի մտածողություն չէ։ Ինչև այսօր բավականին մեծ փոփոխություններ է տեղում ունեցել այն սերը։ Շախմատը եկել է աշխարհին ցույց տալու, որ միայն իր միջոցով կարելի է սովորեցնել մտածել։ Մտածողությունը բազմաչափ է։ Շախմատը տեզերական խաղը։ Բարև ձեզ։ Դարեր շարունակ կրթությունը եղել է անձի ինքնիրացման լավագույն ճանապարը։ Եվ թե ինչ վայրի վերումներով այսօր լեցուն այդ ճանապարը զրուցելու ենք մեր հյուրի նունե գևորկյանի հետ։ Բարև ձեզ նունե։ Բարև ձեզ։ Շնորակալ եմ մեզ մոտ հյուր ընկալվելու համար եւ ձեր մտորումները մեզ հետ կիսելու համար։ Շնորակալ եմ հրավիրելու համար։ Աշխատելով շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտում ծավալում եք հետազոտություններ կրթական գործընթացի բոլոր ներկայացուցիչների շահագրգիր կողմերի հետ։ Մեր բոլոր հաղորդումների ընթացքում մենք դիտարկել ենք շախմատ կրթական առարկայի հիմնական նպատակը դերը գործառույթներն ու առաքելությունները փորձագիտական հայացքի դիտանկյունից այսօր փորձենք այդ հարցի պատասխանը տալ այդ նպատակի իրագործողի ուսուց չի տեսանկյունից հետազոտություններ են իրականացվել որի նպատակն է եղել ուսումնասիրել ինչ նպատակ ինչ կարողություն որակ է ձևավորում շախմատը տարական դպրոցում դասավանդվող առարկայախմբի ներուժի տեսանկյունից եւ հետազոտության արդյունքներում հանգեցինք այն եզրակացությանը որ ուսուցիչները միանշանակ նշում են որ շախմատը ձևավորում է վերլուծելու կարողություն այսինքն զարգացնում է վերլուծելու կարողությունը ալգորիթմական մտածողությունը եւ միանշանակ շախմատին զուգահեռ Եվ նաև տվյալ կարողության ձևավորման զարգացման գործում շեշտում էին մաթեմատիկայի դերը ինչ վերաբերվում է կարգապահությանը ուսուցիչները նշում էին որ շախմատի եւ ֆիզկուլտուրայի կապը տեսնում էին նրանում որ երկու առարկաներն են ընդհանրում են որոշակի կանոնների եւ օրենքների առկայություն որոնց որ պետք է հետևի աշակերտը այսինքն բուն խաղային գործունեության ընթացքում շախմատի եւ ֆիզկուլտուրայի դասերի ընթացքում որոշակի խաղեր կազմակերպելիս ուսուցիչները այլ որակներ որպես հետպիսին առանձնացրել են նաև հանդուրժողականությունը եւ մասնավորապես հանդուրժողականության ձևավորման գործում ինչու են շեշտում շախմատը որովհետեւ ի տարբերություն մնացած այլ առարկաների որոնք որ դասավանդվում են տարական դպրոցում շախմատը սովորեցնում է ինչպես հանդուրժել դիմացինի հաղթանակը շախմատը սովորեցնում է ինչպես համբերատար սпасել դիմացինի այսինքն խաղին կերոջ հաջորդ քայլին շախմատը սովորեցնում է նաև ինչու չեն պարտվել ընդունել դիմացինի հաղթանակը արդարացիության համար պիտի հարց տամ այդ ուսուցիչները մասնավորապես շախմատի ուսուցիչներ են եղել թե այլ առարկաների ուսուցիչների տեսանկյունը եւս հաշվի առնվել հետազոտության շրջանակում օբյեկտիվության սկզբունքը պահելու համար հետազոտությանը մասնակցել են ուսուցիչներ ովքեր դասավանդում են եւ շախմատ եւ շախմատին զուգահեռ դասավանդում են նաեւ այլ առարկաներ որպիսի հնարավոր լինի ցույց տալ միջառարկայական կապը եւ համեմատական վերլուծություն իրականացնել նաեւ ունեցել են փորձագետ ների խումբ դասվարների խումբ ովքեր չնայած այն հանգամանքին որ չեին դասավանդում շախմատ միևնույն ժամանակ կարողացել են շեշտադրել թե ինչ կարողություններ ու որակներ է ձևավորում շախմատը ի տարբերություն մնացած եւ մասնավորապես տվյալ ուսուցիչները որ որակները կարողությունները կամ շախմատի նպատակը ինչում են տեսնում հանրակրթությունները հիմնականում շեշտում էին կոնկրետ վերլուծելու կարողությունը այսինքն կանխատեսելու պլանավորելու համադրելու կարողությունը հա ալգորիթմական մտածողության զարգացումը դրամաբանական մտածողության զարգացումը շեշտում էին դիտողունակության ձևավորման գործընթացում շախմատի դերը բուն խաղային պրոցեսի ընթացքում որովհետև շախմատը ամեն դեպքում կենթանի խաղ է եւ հանդուր ժողականությունը ինքնույնության ձևավորումն էին նաեւ շեշտադրում շախմատ արարկայի համատեքստում երբ որ արշակերտը փորձում էր գիտակցել իր կատարած քայլի կարևորությունը ինչու չեն նաեւ կրել դրա հետևանքները այդ շատ կարևոր որակներ հմտություններ նշեցիք այսօր այն ու ամենայնիվ ինձ հետաքրքրում է շախմատի ուսուցիչները արդյոք տեսնում են իրենք այդ միջառարկայական կապերը եւ ինչպես են փորձում իրականացնել այդ նպատակը ինչ խոչընդոտներ կան այդ նպատակի իրականացման ճանապարհին չնայած այն հանգամանքին որ արտակին խոչընդոտները բավականին շատ են շախմատի դասավանդման համատեքստում օրինակ շեշտվում է մասնավորապես աշխատավարձը ուսուցիչները կարևորում էին ներքին մոտիվացիան եւ գտնում էին որ իրենց հիմնական առաքելությունը եւ նպատակը շախմատային կրթության համատեքստում դա աշակերտին գիտելիք փոխանցելն է իրենց հիմնական կոչումը եւ առաքելությունը ուսուցիչ լինել որովհետեւ սիրում են իրենց աշխատանքը անկախ եղած արտակին խոչընդոտների 
Այն ու ամենայնի վայտ խոչնդոտները չեն կարող չազդել շախմատային կրթության, հանրակրթության որակի վրա։ Եվ այս է պաճարը, որ ձևի և ուղանդակության միջև անջրպետ ենք նկատում բոլոր բնագավարերում իրականացնել աստ բովանդակության և ոչ թե սոցիալական կարգավիճակից բխող խնդիրներ լուծելու համատեքստում։ Ուսուցիչը որպիսի կարողան է հաղթահարի իր արջև առաջ եկաց խոչնդոտները, հաղոսկա արտակին խոչնդոտների ապագա սերնդին կրթելը, այսինքն ինչ արժեքներ է ինքը ձևավորում աշակերտի մեջ, ինչ է տալու տարական կրթությունը աշակերտին, տարական կրթությունից հետո աշակերտի մոչ ինչ կարողություններ որակներ է զարգանալու Եվ ուսուցիչների մեծամասնությունը որպես այդպիսին նշում են, որ անկաղ նրանից, որ իրենք ունենում են նաև զբաղվածություն այլ ոլորդներում, զուտ արտակին խոչնտոտնելից ելնելով, միևնույն ժամանակ իրենց հիմնա� կարողություններ ու որակներ են զարգացնելու։ Կարծես թե այդ ճամպորդության ընթացքում ուղորդողի դեր է ստանձնում ուսուցիչը, ուր է տանում շախմատային կրդության ճամպորդությունը։ Աստիս շախմատային կրդության ճամպորդությունը ինչ-որ չապով տանում է սեպական ուժերը ճանաչելու հնարավորության, իրավիճակներում ճիշտ կողնորոշվելու ունագության, շախմատը եվս լայն հնարավորություն է Ուսութիչները հենց նշում են այդ պաստը, որ շախմատը ձևավորում է այլ ընտրանքային մտացողություն, նպաստում է աշակերտի այլ ընտրանքային այսինքն ոչ կարծրատիպային մտացողության ձևավորման ու զարկացման որ կարող ենք շոշապել, գտնել, հասկանալ, կամ գուծ է կան որոշակի հետազոտական պաստեր դրա վերաբերյալ։ Գիտապործ է իրականացվել, ուսումնասիրելու համար, որ կանով է շախմատի ազտեծություն այս, ինքն շախմատը որպես բարց էր առաջադիմություն մայրեն և մաթեմատիկա առարկաներից և ծած էր առաջադիմություն շախմատից և աշակերտներ։ Հնարավոր է արդյոք նուման տարբերակում գտնել և նուման աշակերտներ գտնել, որքանով որ ինձ է հայտնի կրցեր դպրոցում այդ կարողությունները հավասարաճապ են բաշխված և եթե երեխան լավ է սովորում, բարձր առաջադիմություն ունի, գրեթե բոլոր առարկաների շրջանակում մդրսևորվում նրա ակտիվությունը։ Իրականում հետազոտու� խոչնդոտը, որ ինմ ենք հանդիպեցինք ձեր նշացներ, որ շատ դրժվար էր կտնել աշակերտներ, ովքեր ունեն բարձր առաջադիմություն շախմատիտ և ծածր առաջադիմություն մայրենի և մաթեմատիկա առարկաների հատրատիպային մոտեցում։ Իսկ այն աշակերտները, ովքեր ունեն բարձր առաջադիմություն շախմատից և ծածր առաջադիմություն մայրենի մաթեմատիկա առարկաներից, ունեն իրավիճակների նահակազտելու ոչ կարծրատիպային � կնդակ ոգտագործում էին ոչ թե որպես զվարճանքի միջոց, այլ ոգտագործում էին որպես պաշպանական մեխանիզմ մկենթանիներից պաշպանվելու համար։ Դա կոնքրետ որոշակի իրավիճակում նկատի ունեք, որով հետև այսպես մի 
ինչ փորձը գիտա փորձ էր դա երեխաներին առաջադրվել էր կոնկրետ իրավիճակ որ իրենք գտնվում են անտառում մտնում են մոլորվել են եւ ունեն առաջնային ու երկրորդային անհրաժեշտության որոշակի առարկաներ որոնք կարող են օգտագործել իրավիճակին հակազդելու համար գիտա փորձի արդյունքում բաց դարձա որ շախմատը նպաստում է այլ ընտրանքային մտածողության զարգացման ի տարբերություն շատ այլ առարկաների ծնողների շատ քիչ տոկոսն են գտնում որ շախմատ առարկան պետք չէ դասավանդել տարական եւ ինչով է պայմանավորված այդ դիրքորոշումը կոնկրետ նշել եմ որ շախմատը ըստ իրենց բոլոր երեխաներին հատուկ չէ բոլորը չեն կարող յուրացնել ու ընկալել շախմատի առանձնահատկությունները եւ տվյալ տարիքում շախմատը անցնելը ճիշտ չէ ավելի նպատակահարմար իսկ այս հարցին ինչպես է արձագանքում ուսուցիչը ունեք նման համեմատական վերլուծություն արդյոք ուսուցիչը եւս համակարծիք է ծնողի հետ որ ոչ բոլոր երեխաներն են օժտված այն կարողություններով ունակություններով որը պահանջում է շախմատ ուսումնական առարկան ուսուցիչները համակարծիք չեն ծնողների հետ որ երեխաները այս տարիքում ու ցանկացած երեխա չեն կարող յուրացնել կամ ընկալել շախմատի առանձնահատկությունները ուսուցիչները նշում են որ առհասարակ հաշ շախմատը նախատեսված է ու հնարավոր է յուրացնել բոլորի կողմից որովհետև շախմատը կենթանի խաղ է որովհետև նույնիսկ այն աշակերտները ովքեր համեմատաբար ավելի պասիվ են լինում մնացած առարկաների շրջանակներում շախմատի շրջանակներում տարբեր խնդիրների լուծման շրջանակներում հնարավոր է բոլորին ներգրավել նույնիսկ ամենապասիվ աշակերտին ներգրավել դասապրոցեսի մեջ ոչ սա եւս մեկ հնարավորություն է այդ ոչ ակտիվ գուցե եւ չհետաքրքրված աշակերտներին ներգրավելու եւ ուսուցչին եւս մեկ գործիքով օշտելու ուսումնական գործ ընդհանց ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար ձեզ հետ համակարծիք եմ եւ ուսուցիչները հենց կարեւորում էին նրանով որ շախմատի ընթացքում հնարավոր է հատկապես երբ որ արդեն սկսում են աշակերտները խաղալ ավելի բարձր դասանում հա երրորդ չորրորդ դասաներում հնարավոր է նույնիսկ պասիվ աշակերտին ներգրավել դասապրոցեսի մեջ սովորեցնել խաղալ սովորեցնել ընկալել իր քայրերի պատասխանատվությունը որովհետեւ եթե խոսքը գնում է շախմատի մասին ապա այստեղ ոչ միայն զուտ գիտելիքների հա փոխանցման մասին է ինչպես որ նախորդ հետաքրքրության արդյունքները փաստացին շատ ավելի կարևոր են որակների եւ կարողությունների զարգացման գործընթացը որը որ հետագայում աշակերտը կկարողանա նաեւ որպես հասարակությանը պիտանի անդամ կիրառել փոխարկել փոխանցել այլ բոլորներ ու բնակավառեր այն ու ամենայնիվ այստեղ հստակ երևում է որ տիտանական է ուսուցչի աշխատանքը եւ նրա ծանրաբեռնվածությունը եւ նրա պատասխանատվությունը շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար մեզ մնում է հուսալ որ մեր ուսուցիչները ինչպես բևեռային աստղեր այդ ճամփորդության ընթացքում ուղորթելու են մեր երեխաներին գտնելու իրական իսկական եւ իրենց բնորոշ ու հատուկ ճանապարհը այսօր դպրոցում սովորեցնել մտածել առաջնահերթություն չէ այդ տեսանկյունը մտածողությունը ինչև այսօր բավականի մեզ փոփոխություններ է տեղում ես այն սիրել եմ շախմատը եկել է աշխարհին ցույց տալու որ միայն իր միջոցով կարելի է սովորեցնել մտածել մտածողությունը բազմաթիվ շախմատը տեզերական խաղ